माई डियर स्टूडेंट्स एक बार मैं पुनः आपके सामने सर्कुलर मोशन आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ सर्कुलर मोशन और इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स नॉर्मली आस्ट इन जेई एंड नीट एग्जामिनेशन मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपका ब्रेन और साफ हो जाता है जितने भी आपने थ्योरी पढ़ा था उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी होता जाता है ऐसे पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराया है लेकिन ये मैं उनके एक एडिशन मानता हूँ कि इनको जोड़ देने से आपकी एक रिगरस प्रिपरेशन हो जाते हैं सर्कुलर मोशन में चलिए वन बाई वन मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ एक प्रॉब्लम बोर्ड पर आया हुआ है कहता है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल तो एक बॉब होता है सिंपल पेंडुलम में उस बॉब का जो इफेक्टिव लेंथ है एल है एंड द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया हुआ आप अगर इस प्रॉब्लम्स को जरा एनालाइज कीजिए कुछ इस तरह से होता हुआ होगा ये उसकी सेंटर है और ये देखिए मीन पोजिशन हो गए ये वाले मीन पोजिशन यहाँ से इसकी डिसप्लेसमेंट मीन पोजीशन से थीटा दिया हुआ था एंड दिस इज अ बॉब यहाँ पर हो गए नाउ दिस बॉब इज जस्ट रिलीज द मैक्सिमम का बॉब को आप रिलीज कर दीजिए यहाँ से तो कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ मास एम विल बी एल इक्वल टू रेडियस ट्रेस्ट बाई द बॉब तो ये ऑलरेडी लेंथ है लेंथ ऑफ द स्टिंग इज सो कॉल्ड रेडियस तो यही लेंथ हो जाएगा जो उसकी रेडियस भी कहलाएगा एंड लेट एस सपोज ओ इज द अब आपको यहाँ क्या करना है इस बात को आइए यहाँ Now can you find what is the depth from A to B? ये इसकी हाइट को आप क्या मेजर कर सकते हैं ये अगर L है तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे लोग L cos theta. ये पार्ट O से लेके A तक का L cos theta. So AB कितना हो जाएगा Very simple. L minus of L cos theta. L minus of L cos theta. अगर L common ले लें तो this is simple. वन minus of cos theta. अब इस बॉल को रिलीज कीजिए और इस पर कौन सा एक फोर्स लग रहा है टेंशन टेंशन और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा है और यहाँ पर ये इसकी इफेक्ट अंडर ग्रेविटी गिर रहा है एंड देर इज ए नो वर्क डन बाई द टेंशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलॉसिटी नाइन्टी डिग्री है तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व क्यों एनर्जी कंजर्व करेगा कि टेंशन कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन दिस बॉब क्यों नहीं करेगा एक बार फिर से आप देख लीजिए टेंशन का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो तो देर इज ए नो एक्सटर्नल वर्क डन एक्सेप्ट ग्रेविटी और ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटी फोर्स के कारण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफेक्टिव है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं सो अप्लाई द सिंपल वे में क्या कहेंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे तो लेवल आप तय कर लीजिए एक इस लेवल पर ले लीजिए और एक इस लेवल पर ले लीजिए मतलब टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लेवल टू टोटल एनर्जी यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बाद वाले को आपको पूछा है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और ऊपर वाले में यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ये मैंने आपको टॉप पर लिया है और ये बॉटम पर लिया बॉटम को इसको ले लीजिए पहले बॉटम ही ले लीजिए क्योंकि बॉटम पर आपको रिक्वायर्ड है और ये टॉप पर ले लीजिए चलिए आप आइए वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी इसी को रेफरेंस ले लीजिए This reference equal to zero height पर है तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा तो देर इज ए सर्टनली लॉस इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस कितना करेगा दिस इज सिंपल एम जी और ये मैंने एच हाइट दे रखा है एम जी एंड वॉट इज द कानेटिक एनर्जी दैट इज कॉल कानेटिक एनर्जी यहां पर कानेटिक एनर्जी क्या एम जी एच में आप यहां पर आइएगा तो कितना दे सकते हैं इसी हाइट से देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी बॉब को पकड़ कर रखा गया मतलब इनिशियल स्पीड कितना है जीरो एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इस जमीन के रेफरेंस से कितना ऊपर है दिस इज सिंपल एम तो ये काइनेटिक एनर्जी तो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कहां पर आ गया बॉटम का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर कहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा बॉब का इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मिलाते रहिएगा अब आपके पास क्या आ जाएगा एम जी एंड एच कैन ऑलवेज बी रिटर्न एल माइनस ऑफ एल कॉस्टीटा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एल वन माइनस ऑफ कॉस्टीटा 
so this is the kinetic energy at the bottom and this kinetic energy is supposed to be the maximum kinetic energy mgl 1 minus of cos theta very simple ek bar fir se conservation of energy at this point conservation of energy at this point because the sole force which is acting on the bob is the gravitational force and tension does not do any work agar gravity force kar raha hai to that force is a conservative force so the conservation of mechanical energy must be applied that is total mechanical energy at this point yahan par total mechanical energy hai this point must be total mechanical energy at p point and the problem is solved next yes my dear students ek bar puno aapke samne board par dusre question ke sath hu kehta hai block of mass m slides from the rim of hemi spherical surface figure ko dekh liye answer start hota hua हेमी स्पेरिकल सर्फेस आप बना दीजिए दिस इज कॉल्ड हेमी स्पेरिकल सर्फेस एंड दिस इज ए फिक्स फ्रॉम ग्राउंड ग्राउंड से ये फिक्स हो गया ये मूव नहीं करेगा नाउ ये स्मॉल ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कीजिए दिस ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या करता है दिस रीचेज टू दिस पॉइंट आपको यहाँ पर आ जाता है फ्रॉम द बॉल रेडियस आर और हाँ इस बॉल की रेडियस कितना है दैट इज गिवेन आर फ्रॉम इट सेंटर द वेलासिटी ऑफ द बॉल एट द बॉटम इस जगह पर बॉटम पर यहाँ पर इसकी कितनी वेलासिटी हो जाएगी ये सिंपल और वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये इस डायरेक्शन से सिंपल बात है अब आइए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये आप चेक कीजिएगा तो देर इज ए वन फोर्स ग्रेविटी फोर्स एंड देर इज एन अदर फोर्स विच इज एक्टिंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन सो द नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर सो देर के नॉट बी एनी वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स फर्स्ट अब कौन करेगा वर्क तो आपके पास जो भी वर्क करेगा ग्रेविटी फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स सो वंस अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज पॉसिबल हेयर सो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कीजिएगा मैकेनिकल एनर्जी तो आपके पास क्या है मैकेनिकल एनर्जी एट टू मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट वन सो so, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर टॉप पर टू पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर वन वन इस पोजिशन को कह रहे हैं टू इस पोजिशन को ना वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी इट हैज बिन जस्ट रिलीज जीरो पुट कीजिए एंड वॉट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर उठा हुआ है दैट इज सिंपल एम जी आर ना वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज द रिक्वायर्ड हाफ ऑफ एम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर वेलोसिटी मैंने किया जीरो था और यहाँ पर भी तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इसी रेफरेंस के इसी के बॉटम से लेंगे अगर ये रेफरेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम और हाइट उसकी जीरो हो जाएगी इसका मतलब एम से एम अगर इसे कैंसिल कर दें तो वॉट इज द वेलासिटी टू जी आर एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलासिटी विच इज एट द बॉटम मेरे पास आ गया और ये डायरेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर भी आप अगर नॉर्मल रिएक्शन देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन ये और वेलोसिटी तो किसी भी समय नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं कर सकता है इस ब्लॉक के ऊपर क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर सो आप जानते हैं वर्क डन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए वर्क डन जीरो होता है और जैसे ही वर्क डन जीरो हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल नेक्स्ट यस माई डियर स्टूडेंट वंस बाई कॉन ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल चलिए मैं आइए इस बात पर हेयर इज द आंसर ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज मूविंग इन ए सर्कुलर ये वर्टिकल सर्किल है ये वर्टिकल सर्कल है ये सिंपल पेंडुलम ये ओ सेंटर हो गया ऑफ रेडियस आर इसके रेडियस कितना है आर है ये बॉब है सच दैट स्ट्रिंग इज टॉट T is greater than or equal to zero at its highest point. कहता है its highest point पर भी इसके पास कोई velocity है और इस string में tension है या just equal to zero. लेकिन ये string क्या करता है It moves on a circular path. यहाँ तक दिया हुआ क्योंकि टॉट का मतलब क्या होता है कि हमेशा tension maintain करते हुए at its highest point, top पर भी Now the speed of the bob when the string is a horizontal. अब क्या पूछता है जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल था उस समय इस बॉब की क्या स्पीड है डायरेक्शन तो आप देख ही रखते हैं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इस समय क्या है आपको रेडियस मालूम है दिस इज द रेडियस आर मास मालूम है अब आपके पास ये निश्चित है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज ऑल टाइम हम पढ़ चुके हैं अंडर रूट फाइव जी आर सो दैट इट कंप्लीट सर्किल वी नो आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर 
कंप्लीट सर्किल दिस लोअर वेलोसिटी या लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी आर अब ये वेलोसिटी पूछता है आप देख सकते हैं ये बॉब जैसे भी घूमता है टेंशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर सो टेंशन डज नॉट डू एनी वर्क ऑन दिस बॉब ठीक है तो कौन सा करेगा यस देर इज ए ग्रेविटी फोर्स विच इज एक्टिंग एन ए बॉब एंड द ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स सो देर मस्ट बी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व अब मैं क्या करूं इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी लीजिए क्वालिट ए वन और एक इस जगह पर भी मैकेनिकल एनर्जी लीजिए क्वालिट टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट टू पॉइंट क्यों कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स चलिए इस पॉइंट पर लीजिए यहां पर आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इस पॉइंट पर वन के लिए और इस पॉइंट पर लेंगे तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी है यहां पर और पोटेंशियल एनर्जी भी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर दोनों जगह पर आइए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है इस लेवल पर से ले रहे हैं रेफरेंस लेवल है तो वॉट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा फाइव जी आर आप पोटेंशियल एनर्जी इसके रेफरेंस है तो एम जी जीरो हो जाएगा काम ही खत्म हो गया यहाँ पर आ जाइए हाफ एम वी स्क्वायर दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट पर आ गया आर हाइट पर है तो सिंपल एम जी आर अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा पहले तो आप इसे एम एम कैंसिल कर लीजिए यस दिस इज द पॉसिबल अब आपके पास टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा फाइव जी आर दिस इज ए वी स्क्वायर और उस साइड आ जाएगा टू एम जी आर एम से मट कैंसिल कर चुके हैं हम लोग तो टू जी आर आ जाएगा इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री जी आर और अगर केवल भी ले लें तो ये अंडर रूट एंड दिस इज योर आंसर सो रूट थ्री जी आर हेयर इज द आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन सभी का एक ही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ ए मैकेनिकल एनर्जी वंस ओनली एंड ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग एंड दैट फोर्स इज ए ग्रेविटी फोर्स नेक्स्ट यस माइडियस कहता है फाइंड द एंगल वेयर द बॉल विच लूज कॉन्टैक्ट विथ ए स्फेयर तो यहाँ पर अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया स्फेरिकल टाइप सा ये देखिए आपके पास क्या कहता है एक हेमी स्फेयर ले लीजिए एंड दिस इज द एक ब्लॉक ले लीजिए या बॉल ले लीजिए बॉल ही टाइप का मानिए ये बॉल है मूव करेगा इसके ऊपर और ये स्मूथ सर्फेस है और दिस इज ए फिक्स हो गया अगर ये बॉल यहाँ पर मूव करेगा तो वॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये कॉन्टैक्ट को न छोड़े जैसे ये वी वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो अब एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्योंकि सेंटर ये है ये कितना फोर्स लगेगा एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस दिस इज कॉल्ड एफ सेंट्रीफ्यूगल ठीक है दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि दबाव इसके ऊपर है और एक जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा हम लोग समझ सकते हैं सिंपल ग्रेविटी फोर्स अब बात करते हैं कि ये जैसे जैसे स्पीड अब बाहर और अंदर का मैच कराइए तो क्या हो जाएगा एन प्लस एम भी मैक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर ये हमने देखा और नीचे कितना लग रहा है एम जी अब एक बात तय है इस एन की क्या वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एम वी मैक्स की स्क्वायर और आर अब आप देखते हैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो ये निगेटिव टर्म बढ़ता चला जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा अगर शुरू में ही वेलोसिटी जीरो रहे तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी है और ग्रिप बहुत फर्म है लेकिन जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा एम जी कॉन्स्टेंट रहेगा रेडियस कॉन्स्टेंट है मास कॉन्स्टेंट है एंड डिक्रीज करते करते जीरो हो जाए और जिस समय जीरो होगा तो क्या करेगा ये जो ब्लॉक है या बॉल है ऊपर की ओर जंप कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स उसको लीड करते हुए ऊपर की ओर लग रहा है इसका मतलब ये हो गया वॉट इज द भी मैक्सिमम परविसेबुल कितना होना चाहिए वेन एन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि अब यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है अब हमारे पास क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू आर और जी हो जाएगा चूँकि एम एम कैंसिल हो जाएगा इसलिए वी मैक्सिमम परमिसेबुल स्पीड क्या हो गया आर जी एंड रूट दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबुल वेलोसिटी एट द टॉप एंड सो कॉल्ड इट इज आर जी नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल थीटा वेयर द बॉल लूज कॉन्टैक्ट विथ ए स्फेयर मतलब इसी फिगर को एक बार और बना लीजिए यहाँ पर अब ये देखिए मान लीजिए ये लूज कॉन्टैक्ट यहाँ पर करता है इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर का वेलोसिटी को आप वेक्टर मान लीजिए इस साइड जा रहा है एंड लेटर सपोज दिस इज द एंगल एट विच द कॉन्टैक्ट इज मिस्ड 
अब क्या होगा कौन सा फोर्स लगेगा एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर चूँकि ये बी वेलोसिटी है दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा आप देख सकते हैं एक एम लगेगा तीसरा कौन सा लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ये ठीटा है तो ये एम जी थीटा हो जाएगा ये वाला फोर्स का क्या हो जाएगा कंपोनेंट एम जी थीटा हो जाएगा अब ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा एन प्लस एम एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी थीटा अगर हम एन की बात करें तो क्या हो जाएगा एम जी थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ये फॉर्मूला जैसे वहाँ पर था सेम चीज़ यहाँ पर आ गया यहाँ पर फर्क क्या आ गया कि एम जी के कंपोनेंट्स आता हुआ वहाँ पर वर्टिकली सिर्फ एक ही था अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे बी की वेलोसिटी बढ़ता जाएगा एन की वैल्यू आपका घटते घटते जीरो भी हो जाए वॉट इज द वेलोसिटी एट द टॉप पार्ट इट इज रूट आर जी बाई टू एंड हेयर द वेलोसिटी इज भी सो यू आर नॉट नोइंग वॉट इज दिस वेलोसिटी बट सटनली एट दिस पॉइंट क्या हो चुका है इस पॉइंट पर आपने क्या देखा है कि नॉर्मल रिएक्शन आपका कैंसिल हो चुका है इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया अब आपके पास क्या बच गया एम जी कॉस्टीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर आप चाहिए तो इस मास को कैंसिल करते हुए दोनों तरफ से आपके पास क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी कॉस्टीटा सो सिंपल वी स्क्वायर क्या हो जाएगा दिस इज द आर जी एंड दिस इज द कॉस्टीटा कोटी डी क्वेश्चन यहाँ तक आ जाइए अब आप क्या कीजिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जैसा कि हर वक्त लेते हैं वन एंड टू के लेवल पर ये दो लेवल पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट दिस टू पॉइंट पर आ जाइए ना वॉट इज द डेप्थ इट फॉर ये डेप्थ को अगर एच मान लें तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ये रेडियस आर है तो ये आर कॉस थीटा सो एच मस्ट बी इक्वल टू आर माइनस वन माइन आर माइनस आर माइनस आर कॉस थीटा बेटर इफ यू टेक आर एज आउट साइड वन माइनस ऑफ कॉस थीटा सो दिस इज द एच विच हैज फॉल एंड डाउन अप टू दिस पोजिशन ना आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं आप इसको ले लीजिए रेफरेंस दिस इज द रेफरेंस तो वॉट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा एम जी एच एंड वॉट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर स्पीड बढ़ता चला जा रहा है तो दिस इज अ हाफ एम सटनली बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर आ जाएगा गेन इन द काइनेटिक एनर्जी लॉस इन ए पोटेंशियल एनर्जी वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंप्लीफाइड वर्सन है यहाँ एम से एम कट गया तो ये टू जी एच के जगह पर आप ऑलरेडी लिख सकते हैं आर वन माइनस ऑफ कॉस्टीटर एंड प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वेशन टू आ गया इसकी वैल्यूज को आप उसमें इजीली पुट कर सकते हैं तो आप क्या आ जाएगा टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस्टीटा एंड दिस इज आर जी कॉस्टीटा अब यहाँ पर आर जी की वैल्यूज को आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं आर जी अब आपके पास क्या हो गया टू माइनस टू कॉस्टीटा एंड दैट इज इक्वल टू कॉस्टीटा इसका मतलब कॉस्टीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज सिंपल टू बाई थ्री सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू बाई थ्री सो देर इज द आंसर कॉस इनवर्स टू बाई थ्री इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यस माई डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है इस प्रॉब्लम में देखिए ए स्मॉल स्पेयर ऑफ मास एम ये प्रॉब्लम ऐसे करके आता है दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंसन यहाँ पर स्पेयर ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल इट इज रेज अप टू ए हाइट ऑफ सस्पेंसन यस This is the point of suspension. Point of suspension. यहाँ से ये point suspension है. With a thread fully stretched and released. Point of suspension मतलब इस thread को शुरू में यहाँ पर रखा गया ball को और just release. Then the maximum tension in the thread will be. पूछता है what is the maximum tension in the thread? तो जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लीजिए मास को एम मान लीजिए एंड इस जगह पर जब ये आता है इसकी वेलोसिटी को वीरो मान लीजिए एंड हेयर इट इज द टेंसर नीचे में कौन सा फोर्स लगेगा एम जी फोर्स लगेगा एक ये सेंटर सी सेंटर है तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर और इसकी रेडियस का वैल्यू एल दिया हुआ है सो कंसिडर दिस टू बी द एल so what is the equilibrium position at this t must be equal to mg 
प्लस एम वी स्क्वायर वाई एल पुट इट इक्वेशन वन आप चूंकि यहां पर v नहीं जानते हैं आप v निकालने की कोशिश कीजिए कौन सा तरीका से निकालिएगा यस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी दिस उसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाता है लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इसी को आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मेट हुआ ना वॉट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल अगर मैं इसको रेफरेंस मान लू तो ये लॉस कितना करेगा इस हाइट पर आ जाएगा मतलब एम जी एल मास एम जी एल एंड वॉट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और इस पॉइंट पर वो वी स्पीड है यहाँ पर वी स्क्वायर एम एम गेटिंग कैंसिल वॉट इज द वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू जी एल इक्वेशन टू पुट इट इन इक्वेशन वन इसमें पुट कर दीजिए तो टेंशन की वैल्यू कितना आ जाएगा एम जी प्लस एम वाई एल एंड वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एल इसका मतलब हो जाएगा थ्री एम जी ये एल सेल कटेगा दिस बिकम्स थ्री एम जी सो योर आंसर हियर इट कम्स नेक्स्ट कहता है ए बकेट फुल ऑफ वाटर इसे ऐसे करके रोटेट किया जा रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिएगा बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये ऋषि ये कैसे मूव कर रहा है अपने इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ये कहता है ये पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा नीचे ठीक है सो चेक करते हैं क्यों नहीं गिर रहा है पानी अब यहां पर क्या है कि इस रस्सी से टेंशन लगा हुआ और इसको आपने मोशन दे रखा है लेट अस सपोज इट इज ए वी वेलोसिटी द साइज ऑफ द बकेट इज ए वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल अब क्या करेगा यहां पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अगर इसको जरा सा कैलकुलेट कीजिए तो एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है पानी का नीचे की ओर एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा उस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम में तो एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा यहाँ पर रेडियस आर ही है हम बकेट पर टेंशन का नहीं लेते हम किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं हम इस पानी का सिर्फ ले रहे हैं इस पानी तो पानी में कौन कौन सा लग रहा होगा बच्चे लोग एक एम लग रहा होगा एक ऊपर की ओर कौन सा लग रहा होगा जो मैंने दे चुका एम वी स्क्वायर बाई आर ये पानी किधर फेंका रहा होगा ऊपर इसलिए पानी पर एक नॉर्मल रिएक्शन बकेट के द्वारा नीचे लग रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर लेंगे और नॉर्मल रिएक्शन को जीरो मानते हुए क्योंकि आप मिनिमम स्पीड को दे रहे हैं ज्यादा नहीं दे रहे हैं तब आपके पास क्या हो जाएगा एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एट इक्विलिब्रियम एम से एम कट जाएगा वॉट इज द वी रिक्वायर्ड जी आर अंडर वी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्यों जीरो हो जाएगा बिकॉज मिनिमम ऑफ द स्पीड इज रिक्वायर्ड तो ये क्या हो जाएगा इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन तो जैसे ही ये छूटने के करीब आ जाएगा तो बकेट के बेस से पानी पर नॉर्मल रिएक्शन स्वतः छूटने पर जीरो होने लगेगा सो एन इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है इस क्वेश्चन पे कहता है ये एक ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस पर ये सरफेस क्या है थ्रू आउट स्मूथ है और इस पर से इसे गिराते हैं तो ये क्या करता है इससे होता हुआ ये सर्किल कंप्लीट करके एक बार पुनः यहाँ पर आता हुआ गिरता है मतलब इससे होता हुआ यहाँ से होता हुआ लास्टली ये इस पॉइंट पर आके गिर जाता है मतलब क्या कहता है फ्रॉम विच हाइट एच ये हाइट से हाइट एच द ब्लॉक इज रिलीज इस ब्लॉक को रिलीज किया जाए सो दैट इट कंप्लीट सर्किल एंड देन फॉल एट दिस पॉइंट क्लियर कट आ गया यस इसमें भी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर का वेलोसिटी कम से कम कितना चाहिए ताकि ये नीचे गिर सके ये आप एडजस्ट कर लीजिए वॉट इज दिस रिक्वायर्ड वेलॉसिटी आप अगर यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर का रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा ये देखिए बच्चे लोग कितना फोर्स लग रहा है एम लग रहा है आउटवर्ड फोर्स कितना लगेगा अगर हम इस वेलोसिटी को भी मान लें तो एम वी स्क्वायर और यहाँ पर इसकी रेडियस कितना है आर और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किधर उसको दबाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगेगा इसलिए इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा एन प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर नाउ हमने कहा कि मिनिमम हाइट मतलब इफ वी इज मिनिमम इसका मतलब हो जाएगा एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो छोड़ने के करीब आ जाएगा एन जीरो हो जाएगा वी से एम से एम कटेगा सो वॉट इज द वी रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट आर जी अंडर रूट दिस इज द वी रिक्वायर्ड यहां पर ये वी रिक्वायर्ड कितना हो गया दिस इज द इस पॉइंट पर अब इस वी रिक्वायर्ड के लिए आपको कितनी हाइट से छोड़ने की जरूरत पड़ेगी आप अगर यहां ध्यान से आइए तो आपको इफेक्टिव हाइट कितना गिर रहा है ये बॉल दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव हाइट यहां पर आ जाइए दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव हाइट चेक कीजिए कैसे इफेक्टिव हाइट है 
आपका बॉल यहाँ पर है और लास्ट में इसको यहाँ पर इतना वेलोसिटी आ जाना है जो नीचे कंडीशनल है तो इसका मतलब इतने लॉस में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कर लेना चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है जीरो नॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस लेवल पर एक वन लेवल पर और टू लेवल पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट वन एंड टू कैसे लगाएंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये हाइट कितना ये हाइट है यस एम जी इस हाइट के लिए आप कितना ले सकते हैं दिस इज ए एच पूरा और टू आर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस डबल आर घटा दीजिए तो एच माइनस टू आर एक बार फिर चेक करा दूँ एच ये देखिए टोटल हाइट है और यहाँ तक का हाइट है रेडियस प्लस रेडियस दो बार रेडियस ले लीजिएगा तो टू आर हो जाएगा इसलिए ये गैप कितना हो गया लॉस इन ग्रेविटी एंड मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यहाँ पर आपको भी और यहाँ पर जीरो है तो दैट इज ए वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर ना कुछ कैंसिल हो जाएगा यस देर इज ए कैंसिल इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा जी एच माइनस टू आर जी इस साइड में क्या कैंसिल हो जाएगा हाफ एंड दिस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एट आर जी यहाँ पर सिंपल आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कुछ कैंसिल होगा यस जी 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 उसको आर को अगर उस साइड कर दीजिए तो एच मस्ट बी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एंड आर चूंकि हाफ प्लस टू टू पॉइंट फाइव इट मीन्स एच शुड बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5 पॉइंट फाइव बार दिस इज द मिनिमम हाइट टू पॉइंट फाइव बार एंड ग्रेटर देन दिस सो द ऑप्शन इज यस दिस शुड बी द बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पर तरह से चेक कीजिए इस प्रॉब्लम को कहता है स्टोन इज अटैच टू ए लाइट स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो गया ये एक लाइट स्ट्रिंग है इससे एक स्टोन को अटैच कर दिया इज रोटेटेड विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस आर सो द रेडियस इज आर एवरीवेयर सर्किल ऑफ रेडियस आर विच ऑफ द फॉलोइंग टेंशन इज ए करेक्ट कहता है टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन इन बी टेंशन दिज आर द ऑप्शन नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर टेंशन को ए ले लीजिए सो वॉट इज टेंशन यहाँ पर कितना हो जाएगा बॉल का मास कितना लग रहा है एम जी और नीचे कितना एक फोर्स लगेगा क्योंकि सेंटर ये है आउटवर्ड लगेगा दिस इज कॉल एम वी स्क्वायर बाई आर सो वॉट इज टेंशन एट ए सिंपल एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर वॉट इज टेंशन एट भी यहां पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर चूंकि समवेयर भी स्पीड सेम है तो यहां पर का टेंशन बी कितना हो जाएगा सिंपल एम वी स्क्वायर बाई आर यहां टेंशन सी की बात कीजिए तो ये टेंशन टी सी लग रहा है एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है एम जी और एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है सेंटर से अवे एम वी स्क्वायर बाई आर तो यहां पर टी सी प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सो वॉट इज टी सी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी अब इससे जरा सा गौर कीजिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू टी ए का आता है उसके बाद टी बी का आता है और सबसे कम आता है टी सी की वैल्यू तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट जस्ट माई डियर स्टूडेंट्स कहता है ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड भी ऑन दिस ट्रैक आप जो ट्रैक देख रहे हैं इसके ऊपर ये मोटरसाइकिल है ये मूव करता है आप एक स्पीड को वो कांस्टेंट आता है हुआ मतलब एक बार वो यहाँ पर पहुँच जाएगा अब इस पर यहाँ पहुँचेगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा एक एम लगेगा अब गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा इस साइड और ये बाहर की ओर फेंकाएगा सेंटर इसका कहाँ पर होगा अंदर की ओर होगा इसलिए एक बाहर की ओर फेंकाएगा एम वी इस पर और मान लीजिए कि इसका रेडियस ऑफ करवेचर आर ए मान लीजिए दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन आप मान लीजिए इस जगह पर क्या वैल्यू हो जाएगा इसकी नाम को एन दे दीजिए तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एन ए प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी इसलिए वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन ए दिस इज सिंपल एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ करवेचर ए सिमिलरली अगर उसी ग्राउंड पर आ जाइए मास तो वहीकिल का सेम है स्पीड भी सेम है लेकिन लेटस कंसिडर रेडियस ऑफ करवेचर वहाँ का दूसरा आता आर बी आता अब इसकी बात देखिए बच्चे लोग इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या तरीका होगा ऐसा करके स्पेयर बनेगा और अगर आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं तो ये करके बड़ा करके बनेगा तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता हुआ बी पर किसका छोटा होता हुआ ए पर मतलब क्या हो जाएगा ए कम है ये कम है तो ये बड़ा बड़ा बन जाएगा ना ये वाला वैल्यू कम है आर ए कम्पेयर टू आर बी तो ये कम होने का मतलब ये बड़ा इसका मतलब एन ए छोटा हो जाएगा इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन किस पर ज़्यादा हो जाएगा एन बी इज ग्रेटर देन एन ए 
तो हम लोग लिख सकते हैं एन बी इज ग्रेटर देन एन ए कैसे एक बार फिर से सोच लीजिए एन ई और एन बी में एम जी एम जी दोनों सेम है एम बी सेम है वी स्क्वायर भी सेम है तो जो भी कुछ होगा आर ए और आर बी पर नाउ दिस इज गिवेन आर बी इज ग्रेटर देन आर ए फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वो बड़ा रेडियस है ये छोटा रेडियस है अब अगर मैं कहूँ कि आर बी ज़्यादा है ये अगर ज़्यादा होने का मतलब ये कम हो जाएगा निगेटिव वैल्यू तो एन बी ज़्यादा हो जाएगा सो एन बी इज ए ग्रेटर देन एन ए दैट इज योर ऑप्शन एन बी इज ए ग्रेटर देन ऑप्शन अब ये पूछे कि कहाँ पर सेफ्टी जाता है तो आपका ये पैरामीटर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस जगह पर रोड पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा ना वहाँ ग्रिप ज़्यादा पकड़ता है रोड पर और अगर ग्रिप ज़्यादा पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा बैलेंस या स्टेबिलिटी ऑफ द वैकिल इज मोर तो अगर पूछता कि भाई इस दोनों जगह में स्टेबिलिटी कहाँ पर है तो स्टेबिलिटी इज मोर ये बात को ध्यान दें लेकिन अगर पूछता है यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्यों अगर आप इस जगह पर आइए अगर इस हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट में कि अगर वैकिल यहाँ पर आ जाता है तो क्या हो जाता है इसका सेंटर इस साइड है एम जी की साइड लगेगा इस साइड बाहर की दिशा में भी फोर्स किधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा बाहर की ओर लगेगा क्योंकि इस सेंटर से अवे दोनों इसका मतलब एन क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर आप देख सकते हैं इसी में सिर्फ पॉजिटिव है बाकी सब में तो निगेटिव आता हुआ तो यहाँ पर देखते हैं एम के साथ प्लस है और इसमें क्या देखें एम के साथ ये निगेटिव है एम के साथ निगेटिव है तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर आता है सी पॉइंट पर इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा स्टेबल मोस्ट क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो जिस जगह पर रोड का ग्रिप ज़्यादा होता है ना वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होता है अगर आपके भी पैर के नीचे का नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए आप समझिए कि आपकी स्टेबिलिटी आपके सर्फेस पर कम हो रही है यस माई स्टूडेंट्स जरा सा ये क्वेश्चन देखिए ये एन का को एस वर्मा से लिया गया क्वेश्चन है सर्किल का क्वेश्चन है आप वहाँ से भी रेफर करेंगे मैं यहाँ पर बताता हूँ इस क्वेश्चन को क्या कहता है एक टेबुल है और टेबुल है उस पर एक ग्रूव कटा हुआ इस दिशा में ताकि ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन से इसके लाइन ऑफ डायरेक्शन से ये टेबल का हॉरिजॉन्टल हुआ उससे ये थीटा कौन बनाता है और ग्रुप की लेंथ है एल और ग्रुप के इस पॉइंट पर एक बॉल है जिसकी मास एम है ठीक हो गया नाउ दिस इज द रेडियस इस टेबल को इसके चारों ओर घुमाया जाएगा आप समझ गए टेबल को चारों ओर घुमाया जाएगा बॉल को फ्रीडम नहीं है इधर जाने का बॉल को फ्रीडम है इस तरफ जाने पर क्योंकि ग्रुप इस साइड कटा हुआ सो वॉट इज दिस पोर्सन दिस इज कॉल्ड हॉरिजोंटल ग्रुप हॉरिजॉन्टल ग्रूव है और ये टेबल भी क्या है हॉरिजॉन्टल ही है वर्टिकल नहीं है ये पूरा मोशन क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन मोशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन मोशन सर्कुलर प्लेन मोशन पर है अब आपसे कहता है दिस आर इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ताकि इसकी लेंथ को छोटा मान लीजिएगा इसकी रेडियस में इसकी लेंथ को नहीं जोड़ना पड़ेगा अगर इस टेबल को घुमाया जाए तो यहाँ पर इसके पास कौन सा एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर आउटवर्ड एक्सीलेशन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इस लेंथ को कहेंगे आर दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहाँ पर लगेगा ओमेगा स्क्वायर आर इस पर फोर्स किस साइड लगेगा इस साइड के लिए एम ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड फोर्स लगेगा इस फोर्स का डायरेक्शन कंपोनेंट अगर इधर और इस साइड ले लें इस ये वाले फोर्स का हमारे पास इस सॉरी इस साइड एंड इस साइड आ जाएगा अगर इसके कंपोनेंट इधर और इधर ले लें तो ये वाला क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड दिस इज कॉस्ट थीटा इस साइड में इसलिए उस दिशा में एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा एक्सीलेशन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस्ट थीटा एंड डिवाइडेड बाय एम फोर्स डिवाइडेड बाय एम एम से एम कटेगा सो so, इस दिशा में एक्सीलरेशन इतना हो जाएगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कहता है इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में एल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड टी टाइम उसमें से चूज कर रहा है अब आप क्या कीजिएगा टेबल के घूमेगा बॉल यहाँ पर है उसको ये डिस्टेंस क्लियर करने में कितना देर लगेगा इस दिशा में एक्सीलेशन आपके पास कितना आ चुका है एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एक फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस के जगह पर टोटल लेंथ एल है यू टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है हाफ एक्सीलरेशन आपके पास आ चुका है दैट एक्सीलेशन इज इक्वल टू एम यहाँ पर एक्सीलेशन है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा एंड टी स्क्वायर सो वॉट इज टी दिस टी इक्वल टू टू एल ओमेगा स्क्वायर आर एंड कॉस थीटा एंड अंडर रूट इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा यस टू एल ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा 
बहुत अच्छा क्वेश्चन है एच से आप उठा के चेक कर सकते हैं वहाँ पर इसे सॉल्व किया गया नेक्स्ट यस yes. यहाँ पर जरा साहब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा देखिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर ये क्या कहता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मतलब एक रोड पर गाड़ी चल रही है उसमें ये क्या रखा हुआ है एक एकदम से वर्टिकल है ऐसे करता हुआ और यहाँ से इसकी मूवमेंट ऐसे करके देखिए दिस इज द सेंटर ये एक ब्लॉक है और एक कार के बैक सीट पर यह मास सटा हुआ है ये कार है उसके बैक सीट पर कार का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार बेस से ये अब ये कार से ये ब्लॉक सटा हुआ और ये सर्कुलर मूवमेंट करता है तो क्या ये स्लिप करेगा बिल्कुल नहीं स्लिप करेगा क्योंकि इस पर फोर्स किधर लगता हुआ होगा इसकी मास एम है और ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आर यहाँ से यहाँ तक कि इसकी रेडियस है आर तो इस पर आउटवर्ड फोर्स कितना लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर आप देख सकते हैं नाउ अगर ये टेबल की जो बैक सीट है उसकी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए यहाँ पर देखिए ये इसको इंक्लाइन कर दिया ये लाइन जो मेरा ए बी हुआ करता था अब ये इस पोजीशन पर आ गया ए डैस बी डैस एंड व्हाट इज द एंगल टू स्टेट थीटा अब बताइए इस पर कितना ये फोर्स लग रहा होगा फोर्स थोड़ी चेंज करेगा दिस इज द एम वी स्क्वायर बाई आर अब भी लगेगा अब प्रश्न ये उठता है कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक अलोंग दिस हो जाएगा एक परपेंडिकुलर टू दिस हो जाएगा एलोंग वाले में कितना एंगल चलेगा ये आप देख सकते हैं ठीटा है तो आप को इसके अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये 90 माइनस ठीटा हो जाएगा सो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 माइनस ठीटा एंड दिस इज ठीटा तो ये जो आपके पास एम स्क्वायर है इस दिशा में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर आर पॉस ठीटा और ये होरियोटल कॉम्पोनेंट एम का कितना हो जाएगा एम स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की ओर लगेगा लिमिटिंग में लगेगा सो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज द म्यू इनटू एन म्यू को रहने दीजिए एन कितना हो जाएगा एन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ये आपने समझ गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लग रहा है इस साइड का कंपोनेंट कितना आ गया था आपने देखा था ये फोर्स कितना था दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा क्योंकि इसी बी स्क्वायर के दो दो फोर्स लग रहे हैं एक इस साइड चला जाएगा एक इस साइड तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा एंड दिस टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू दिस इज द थीटा अप्लाइड सो मैक्सिमम थीटा कितना घुमाया जा सकता है एट द इक्लिबीरियम पोजिशन टेन इनवर्स ऑफ म्यू वास्तव में एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हुआ ये देखिए ये एक सपोर्ट में चल रहा था अब सपोर्ट में चल रहा था तो क्या था कि ये ब्लॉक के साथ सटा हुआ था और ये स्टेट मूवमेंट सीधा चल रहा था लेकिन जब तक ये स्टेट चलेगा तो कोई बात नहीं था जैसे ये तिरछा हुआ तो इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी हो जाएगी ये बात हो गया अब ये पूछता है वर्टिकल से इसको कितना जो टेबल था ये जो सपोर्ट था कार का सपोर्ट वो कितना घूमा तो इस पोजीशन से जो पहले के पोजीशन से ठीटा चेंज कर गया ये तो हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं चेंज करेगा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक एम वी स्क्वायर आर कॉस ठीटा एक एम वी स्क्वायर आर साइन ठीटा नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर कॉस ठीटा यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और ये इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा उस साइड सॉरी उस साइड कितना चला गया एम वी स्क्वायर साइन ठीटा पैरल टू द इंक्लाइन प्लेन चला गया अब एफ लिमिटिंग में कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर यही पुल करके उसको खींच रहा है और फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है इस साइड लग रहा हो गया अब ये आपके पास म्यू इन टू एन ठीटा हो जाएगा सो इस एंगल पर ये बैलेंस हो सकता है नेक्स्ट माई डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रहा है एक पुली का अरेंजमेंट है उसके दो इंड पर मास रखा हुआ है एम एंड टू एम क्लियर कट आ गया इस पुली से इस पूरे सिस्टम को ऐसे करके मूव कराया जाएगा आप देख सकते हैं इट इज द सर्कुलर मोशन कौन सा सर्कुलर प्लेन पर है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर मोशन लेट अस सपोज दिस रेडियस इज आर हमने इसके रेडियस को आर मार लिया यहां से इसके पूरे रेडियस जिस पोजिशन पर अभी है उस पोजिशन पर इसे आर मार लिया अब सीधी सी बात है इस पर कितना फोर्स लगेगा बाहर की ओर फोर्स कितना लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इसकी मास 2m है बाहर कितना लगेगा 2m एम ओमेगा स्क्वायर आर टेंशन किधर लगेगा बच्चे लोग और एक ही स्ट्रिंग में है टेंशन थ्रू आउट सेम हो जाएगा अलग अलग नहीं लगेगा 
नाउ वॉट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम ओमेगा स्क्वायर तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं नेट फोर्स के लिए टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इससे अगर हम लोग ले लें तो क्या वैल्यू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सिलेशन एम ओमेगा स्क्वायर मास मास में दोनों मास मूव कर रहा है ना तो टू एम प्लस एम इन टू मेरे पास क्या आ जाएगा मास टाइम एक्सिलेशन क्या जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन इसलिए अगर आप एक्सीलेशन चाहिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा एंड दिस इज थ्री एम एम से एम कट जाएगा वॉट इज दिस वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर बाई थ्री दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक किस साइड एक्सीलेशन होगा ये वाला ज़्यादा है इसलिए इस साइड जाने की कोशिश करेगा और ये वाला ये बाहर की ओर और उतना ही एक्सीलेशन ये अंदर की ओर अब फ्री बॉडी डायग्राम केवल एक को ले लीजिए टेंशन निकालने के लिए तो जो बड़ा वाला है नेट फोर्स की उसके साइड चले जाइए टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन टू एम इन टू एक्सीलेशन इज वॉट ओमेगा स्क्वायर आर वाई थ्री सो वॉट इज टी टी इक्वल टू टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई थ्री तो ये थ्री टू सिक्स में से टू दैट इज फोर बाई थ्री एम ओमेगा स्क्वायर आर सो दिस इज द टेंशन इन स्ट्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये भी प्रॉब्लम कहाँ से लिया गया आप देख सकते हैं एस सी वर्मा का ये प्रॉब्लम से बुक से आपको मिले नहीं एस सी वर्मा बुक प्रॉब्लम से इस तरह से मैंने उसके जितने भी टफ प्रॉब्लम था एस सी वर्मा के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए पिछले कई सालों से आए हुए आई और नीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए और आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन मैंने तैयार कर दिया इस बैकबोन के आधार पर आप किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स को आप टैकल कीजिए आपका आराम से बनेगा जब भी दिक्कत हो पीछे एक बार रिवाइज कर लीजिए कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन या कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ होगा आप आराम से बना सकते हैं इस तरह से सर्कुलर मोशन का आज मैंने कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट में हम चलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी उसमें भी बहुत सारे पोर्सन सर्कुलर मोशंस के भी आएंगे और वहाँ भी मैं डील करूँगा बचा हुआ वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ तब तक के लिए रिवाइज एंड रेस्ट एंड इंजॉय थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग